คลิปนี้จะทำขึ้นสำหรับวิชา4 7 7 4 0 7 Knowledge Management นะคะสอนโดยดรจันทวันเบียวัตรค่ะคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินและหนังสือที่ใช้สำหรับวิชานี้ก็คือ Knowledge Management Systems and Processes นะคะค่ะแล้วสำหรับบทที่2นะคะก็คงจะเป็นการมาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างของ Data Information แล้วก็ knowledge นะคะ Data หรือข้อมูลนี่ก็คือข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลใดๆนะคะซึ่งตรงนี้จะไม่มีบริบทอะไรเข้ามาเสริมอยู่ด้วยนะคะตัวอย่างเช่น order ของร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะส่วนสารสนเทศหรือ information นี่ก็คือ,อเรียกได้ว่าเป็นข้อมูลชุดหนึ่งนะคะที่มีการได้รับการประมวลผลแล้วนะคะมีบริบทของมันอยู่ในนั้นมีวัตถุประสงค์ของมันเป็นประโยชน์นะคะต่อต่อต่อ,องานหรือว่าวัตถุประสงค์ที่ต้องทำขึ้นมานะคะเช่นสำหรับผู้จัดการร้านอาหารแล้วเนี่ยข้อมูลของหรือสารสนเทศเนี่ยนะคะของปริมาณจำนวนยอดขายรายได้นะคะปริมาณการขายเบอร์เกอร์หรือมิลเชคต่อวันเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสารสนเทศค่ะส่วน knowledge เนี่ยนะคะก็จะเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าช่วยในการตัดสินใจหรือดำเนินการอย่างมีทิศทางนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าข้อมูลก็คือ facts ที่ไม่มีบริบทนะคะเช่นเบอร์โทรศัพท์อย่างนี้นะคะส่วน information นะคะก็คือข้อมูลที่มีบริบทมันนะคะเช่นสมุดโทรศัพท์นะคะจะเห็นจับเซตของ Data นะคะ,ะแล้วส่วน Knowledge ก็คือ Information ที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการลงมือกระทำ Actionable Information นั่นเองนะคะเช่นโฟนนัมเบอร์หนึ่งเนี่ยนะคะหรือว่าเบอร์โทรศัพท์หนึ่งเนี่ยนะคะเป็นจำได้ว่าเป็นของลูกค้าประจำคนหนึ่งที่เราอาจะต้องโทรไปหาทุกสัปดาห์เพื่อรับออเดอร์ค่ะก็ยกตัวอย่างเสริมอีกอันหนึ่งสำหรับความรู้นะคะอย่างเช่นตัวอย่างเช่นยอดขายเบอร์เกอร์นะคะแล้วก็เรามีข้อมูลเสริมเช่นจำนวนขนมปังที่เราอยู่ในสต็อกเนี่ยนะคะก็นำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยสามารถหาความสัมพันธ์กันได้เนี่ยนะคะแล้วก็นำมาคำนวณปริมาณขนมปังที่จะต้องสั่งซื้อละนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของความรู้ละค่ะสำหรับบทนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงประเภทของความรู้ซึ่งแบ่งออกเป็นได้หลายๆแบบนะอีกแบบหนึ่งที่แบ่งออกมาเนี่ยเราจะได้ยินกันบ่อยก็คือการความรู้ประเภท know what แล้วก็ know how นะ know what นี่ก็คือรู้ว่าเรารู้เรื่องอะไรนะแต่ know how นี้คือรู้ถึงกระบวนการวิธีของมันนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งค่ะซึ่งสำคัญมากๆเลยสำหรับวิชานี้ความรู้จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือ tacit และก็ explicit knowledge นะคะ explicit knowledge หรือความรู้ชัดแจ้งเนี่ยก็เป็นความรู้ที่เรียกได้ว่าเขียนแสดงออกมาเป็นคำพูดนะคะเป็นตัวเลขนะคะอยู่ในหนังสือคู่มือนะคะการวาดนะคะวิดีโอเทปต่างๆเหล่านี้นะคะนี่คือ explicit knowledge ค่ะส่วนความรู้อีกประเภทหนึ่งเนี่ยเราเรียกว่า tacit knowledge อันนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะเป็นความรู้ที่ถ้าภาษาไทยเราจะเรียกว่าความรู้ฝังลึกนะคะเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวคนนะคะเกิดจากการปฏิบัติมันเป็นความรู้เชิงประสบการณ์นะคะเกิดจากการศึกษาเกิดจากการเล่าเรียนเนี่ยค่ะการเรียนรู้การพูดคุยสนทนาและเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ t a c i t knowledge เนี่ยนะคะเรียกได้เป็นความเชี่ยวชาญเป็นประสบการณ์ของคนคนหนึ่งนะคะสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเลยสำหรับความรู้แบบ t a c i t เนี่ยนะคะก็คือเป็นความรู้ฝังลึก
อยู่ในตัวบุคคลเนี่ยนะคะมันจึงถ่ายทอดเนี่ยค่อนข้างจะยากนะคะอาจจะด้วยเหตุผลหลายๆประการเช่นการที่เขาเรียกว่าการไม่ยินยอมหรือการห่วงในความรู้นะคะหรือการไม่รู้ว่าตัวเองรู้อะไรนะคะดังนั้น t a c i t knowledge เนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องมีกระบวนวิธีเข้ามาจัดการนะคะค่ะอาจารย์ก็ยกภาพนี้มาให้ดูนะคะมันเป็นภาพที่แสดงถึง explicit knowledge แล้วก็ tacit knowledge นะคะโดยที่ explicit knowledge เนี่ยนะคะจะเปรียบเสมือนส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งนะคะเป็นส่วนยอดของภูเขาน้ําแข็งนะคะส่วนที่เราเห็นน่ยนะคะแต่ส่วนที่เรายังไม่เห็นเนี่ยซึ่งมีอีกเยอะมากเลยนะคะอยู่ในสมองของคนเราเนี่ยนะคะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเลยเป็นความรู้เชิงประสบการณ์นะคะความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคลเนี่ยนะคะเป็นเราเรียกตรงนี้ค่ะว่า tacit knowledge นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นเมตาฟอร์ที่ดีมากเลยนะคะซึ่งทําให้องค์กรเนี่ยเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าในตัวบุคคลเนี่ยมันมีความรู้อีกเยอะแยะมากมายที่ยังไม่ได้ถูกนํามาถ่ายทอดออกมานะคะค่ะสําหรับในภาพนี้นะคะก็พูดถึงแหล่งความรู้นะคะแหล่งความรู้ซึ่งเขาจะแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มด้วยกันนะะก็คือแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในสิ่งของในอาร์ติเฟกในสิ่งของใน practice นะคะในสิ่งที่จับต้องได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็แหล่งความรู้ที่มีอยู่ในความเป็นเอกลักษณ์ของกรหรือความเป็นตัวตนขององกรเนี่ยค่ะทีนี้ในตัวแหล่งความรู้ในตัวบุคคลเนี่ยก็จะมีอยู่ในตัวปฏิบุคคลนะคะบุคคลแต่ละคนเนี่ยนะคะแล้วก็ในกลุ่มคนนะคะส่วนอาร์ติเฟกเนี่ยก็จะมีอยู่ใน practice การปฏิบัติในกฎระเบียบในมาตรฐานนะคะในนอมนะคะในวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีอยู่ในเทคโนโลยีที่ใช้นะคะแล้วก็ knowledge เนี่ยมีอยู่ในตัว repository นะคะหรือตัวคลังจัดเก็บนะคะส่วนแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรเนี่ยก็คือมีอยู่ในยูนิตต่างๆขององค์กรมีอยู่ในองค์กรในภาพรวมและก็มีอยู่ในเครือข่ายความสัมพันธ์ของระหว่างองค์กรนั่นเองนะคะค่ะแหล่งความรู้ที่เขาพูดอย่างแรกเลยก็คือแหล่งความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลนะคะซึ่งก็จะมีอยู่ในระดับของบุคคลแต่ละบุคคลนะคะหรือระหว่างกลุ่มบุคคลค่ะแหล่งความรู้ที่อยู่ในกลุ่มบุคคลเนี่ยนะคะจะเป็นแหล่งความรู้ที่น่าสนใจทีเดียวค่ะและเป็นตัวขับขับเคลื่อนนะคะให้เกิดการจัดการความรู้ขึ้นได้เป็นอย่างดีนะคะเ,เรามีคำคำหนึ่งค่ะที่เรามักจะเจอในเรื่องของการจัดการความรู้นะคะก็คือคำว่า Community of Practice นะคะหรือ COP นะ,ะซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่เขามีความสนใจเดียวกันสามารถพูดคุยกันได้เนี่ยเขามาเอ่อมาเป็นกลุ่มก้อนกันโดย Community of Practice เนี่ยในองค์กรเนี่ยก็จะเกิดจากการที่มีการปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะคะซึ่งกลุ่มเหล่านี้นะคะจะสร้างจะฟอร์มความเชื่อขึ้นมาว่าการทำงานเนี่ยอะไรที่จะทำงานแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลนะคะความรู้เนี่ยจะสังสมอยู่ใน COP เหล่านี้นะคะแล้วก็เกิดการหยิบยืมกันใช้หมุนวนหมุนเวียนเข้ามาในองค์กรกลายเป็นความเชื่อเป็น practice ที่ปฏิบัติกันต่อมานะคะค่ะแล้วแหล่งความรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือแหล่งความรู้ที่เป็นสิ่งของเป็นอาร์ติเฟกนะคะเป็นสิ่งที่จะต้องได้เนี่ยนะคะความรู้เนี่ยฝังอยู่ในส่วนที่เป็นซิสเต็มอยู่ส่วนที่เป็นเทคโนโลยีหรือส่วนที่เป็น repository รวมถึงส่วนที่เ,เรียกได้ว่าเป็นเป็นกฎกติกามารยาทที่ต้องปฏิบัติที่ผู้คนปฏิบัติกันในองค์กรเนี่ยแหละค่ะ
knowledge repository เนี่ยเป็นคำที่นักศึกษาต้องคุ้นเคยแล้วค่ะเพราะว่านี่คือโปรเจกต์ที่เราจะต้องทำกันนะคะ repository เนี่ยนะคะหรือว่าคลังคลังข้อมูลคลังความรู้เนี่ยมีอยู่ได้ทั้งบนกระดาษนะคะหรืออยู่ในทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวที่เป็น repository นี่ยกตัวอย่างเช่น FAQ หรือว่าการถามตอบนั่นเองนะคะอย่างเช่นเป็นการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องของ product นะคะหรือการให้บริการหรือแนวคำถามที่พนักงานต้องใช้เมื่อมีคำถามนะคะมีคำถามมาจากลูกค้านะคะการแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะจะถูกบรรจุอยู่ใน knowledge repository หรือแม้กระทั่ง success story นะคะหรือเรื่องเล่าแห่งความสำเร็จต่างๆเนี่ยเมื่อได้ถูกจัดเก็บลงมานี่จะมีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้นะคะค่ะและแหล่งความรู้อีกประเภทหนึ่งที่ถูกจัดแบ่งออกมานะคะก็คือความรู้ที่อยู่ในเอเอกลักษณ์ขององค์กรหรืออยู่ในความเป็นตัวตนขององค์กรนะคะซึ่งเขาจะมองที่ความรู้อยู่ในยูนิตขององค์กรนะคะคำว่ายูนิตขององค์กรนี่คือกลุ่มคนที่ฟอร์มทีมกันมาทํางานร่วมกันนะคะเป็น formal group นะเช่นอาจจะอยู่ในแผนกขายแผนก marketing นะ,ะอยู่ในแผนกการพัฒนาระบบซึ่งในในลักษณะของยูนิตเนี่ยมันจะทําให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องอย่างชัดเจนนะคะนอกจากว่าความรู้จะปรากฏอยู่ในส่วนของ organizational unit แล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งค่ะส่วนที่เป็นตัวองค์กรเองเลยเนี่ยความรู้จะอยู่ในนี้ค่ะความรู้ที่อยู่ในตัวองค์กรเนี่ยนะคะก็อยู่แฝงอยู่ในบรรทัดฐานความเชื่อนะคะการปฏิบัตินวัฒนธรรมขององค์กรและสุดท้ายความรู้ในในแหล่งความรู้ในองค์กรเนี่ยก็อยู่ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนะคะซึ่งยกตัวอย่างเช่นก็เช่นความรู้เนี่ยอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ของลูกค้ากับองค์กรนะคะเรามักจะเรียนรู้เ,เรียกได้ว่าข้อดีข้อเสียหรือความชอบหรือ experience ของ user เนี่ยหรือของ customer เนี่ยนะคะจากการใช้ product เรียกว่าเป็นการดึงเอาฟีดแบ็จากลูกค้ามาเพื่อจะนำมาปรับปรุงสินค้ามาสร้างเป็นนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะคะ